A chord of a circle of the radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. We have to find the area of the corresponding segment of the circle and uh, for pi we have to use 3.14 and uh, the value of root 3 has to be used as 1.73. Okay, chaliye, shuru karte hai is question ko. I hope ap ye to jante honge ke chord kya hota hai aur segment kya hota hai. Okay, you know, agar mein circle par koi bhi do points le loon और उन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूं तो इस लाइन को मैं कॉर्ड बोलता हूं दिस लाइन इज अ कॉर्ड समझ पा रहे हैं ना मैंने सर्कल पर दो पॉइंट्स ज्वाइन किए जब उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा एंड दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज अ कॉर्ड ठीक है ना अब देखें इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट तो इन दोनों पार्ट्स को सेगमेंट बोलते हैं तो ये भी एक सेगमेंट है एंड दिस इज ऑल्सो अ सेगमेंट आपको ये बड़ा सेगमेंट दिख रहा है या जिस सेगमेंट में सेंटर होता है वो मेजर सेगमेंट होता है और ये माइनर सेगमेंट है खैर क्वेश्चन पर आते हैं तो अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इस सर्कल की जो रेडियस है वो 12 है इसमें एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाता है तो कॉर्ड के एंड्स को सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर दें कॉर्ड के एंड को सेंटर से ज्वाइन कर दें ओके okay, तो इस एंगल को हम बोलते हैं दिस एंगल हैज़ बीन सप्टेंडेड बाई कॉर्ड ओके तो मान लेते हैं हमारे कॉर्ड का नाम ए बी है इस कॉर्ड ए बी ने जो सेंटर पर एंगल बनाया है दैट इज 120 डिग्री बनाया है ओके मैं अभी हटा लेता हूं इसको याद रखिएगा दिस इज 120 ट्वेंटी एंगल ए ओ बी इज 120 लिख लेते हैं यहां पर एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री बस इतना ही है ना हाँ रेडियस ट्वेल्व सेंटीमीटर है ए ओ बी रेडियस है ओ बी भी रेडियस है आप पूछा गया है द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट तो देखिए वन ट्वेंटी डिग्री के सामने जो सेगमेंट है ना वो ये सेगमेंट है सेगमेंट तो बता ही चुका हूँ मैं कि कॉर्ड और आर्क के बीच जो पार्ट आता है उसे बोलते हैं सेगमेंट ओके ये पूरा नहीं है सेगमेंट ये पूरा सेक्टर है दिस इज सेक्टर जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ ये सेक्टर है ओके लेकिन ये रही कॉर्ड और ये रही आर्क इनके बीच में आने वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट हमें इसका एरिया फाइंड करना है ओके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब ये है कि वन डिग्री की बात हुई है उसी के अपोजिट उसी के सामने जो सेगमेंट है ना उसको आपको फाइंड करना है तो इसका एरिया फाइंड करना है तो यू you नो know, मैं क्या करूँगा मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करने वाला हूँ और सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ जब मैं सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को तो सेक्टर का एरिया पहले फाइंड कर लेता हूँ मैं एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर एंड ये मैं सेक्टर वो देख रहा हूँ जो 120 ट्वेंटी के कॉरेस्पॉन्डिंग है ओके okay? 120 के सामने जो सेक्टर है ना इसकी बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि अगर इस तरफ देखें ना तो ये भी एक सेक्टर है जो अब मैं शेड कर रहा हूँ लेकिन ये सेक्टर हमें नहीं फाइंड करना है ओके okay? चलिए फाइंड करता हूँ मैं एरिया ऑफ सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन ट्वेंटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सेक्टर फाइंड करने का पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी ओके पाई की वैल्यू आप देखें थ्री पॉइंट वन फोर यूज़ करनी है रेडियस की वैल्यू ट्वेल्व की वैन है ट्वेल्व स्क्वायर मतलब ट्वेल्व को मैं दो बार लिखूँगा थीटा 120 है डिवाइडेड बाय 360 है ओके okay. अब मैं 3.14 कॉपी करता हूँ यू नो ये 120 ट्वेंटी थ्री टाइम्स हो जाएगा एंड थ्री फोर टाइम्स हो जाएगा 12 ट्वेल्व फोर टाइम्स 48 हो जाएगा तो अब मैं 48 एट एंड थ्री को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 150.72. दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर हमने सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं लेकिन ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें ट्रायंगल का बेस नहीं मालूम है और ट्रायंगल की हाइट भी नहीं मालूम है ओके हमें ये मालूम है कि ए ओ एंड ओ बी ट्वेल्व है दो साइड्स मालूम है इसके सिवा कुछ नहीं मालूम है तो मैं क्या करता हूँ मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ और फिर मुझे लगता है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ ओके मतलब ये एंगल 90 एंगल 90 हो गया तो आपको क्लास नाइन्थ की एक थ्योरम मालूम होगी कि अगर सेंटर से आप किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाई भी होता है ओके तो आपने तो ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ए बी कॉर्ड पर लेकिन ये बाई भी बन चुका है आई I मीन mean, अगर मैं इस पॉइंट का नाम पी मान लूँ तो ए पी एंड पी बी इक्वल हैं बिकॉज ओ पी बाई भी है ओके अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रेंट हैं ओके कॉन्ग्रेंट है वाई बिकॉज इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ पी है इन दोनों ट्राइंगल्स का ए पी एंड पी बी आपस में इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल का ए ओ एंड ओ बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं ट्वेल्व हैं ओके 
तो और ये दोनों एंगल्स ट्राइंगल्स के अंदर ये एंगल 90 भी हैं तो बहुत सारे रीजन हैं इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए ओके सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट होने के बाद आ, ये दोनों ट्राइंगल्स एग्जैक्टली सेम हो चुके हैं और अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं आई मीन ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग बन चुके हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो आपको पता होगा कि ये पूरा एंगल 120 ट्वेंटी डिग्री था लेकिन अभी ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स में दीज टू एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये पूरा एंगल 120 था तो आपको पता होना चाहिए कि दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 60 ओके तो अब अगर ये एंगल 60 है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ओ पी फाइंड कर सकता हूँ और ए पी फाइंड कर सकता हूँ चलिए अब मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करता हूँ आई होप जो मैंने सिक्सटी बताया है ए ओ पी यहाँ तक सारी बातें क्लियर थी ओके सो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल और अगर आपको ये लिखना हो कि सर मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखूँगा या कैसे लिखूँगी तो उसके लिए आप सुन लें आप यहाँ पर इसके आगे लिख दोगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ पी ऑन ए बी ओके अब अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये ए बी साइड बाई हो चुका है अब ए पी एंड पी बी इक्वल हो चुके होंगे ओके एंड आप लिख दें ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ओके यू आर नॉट इन कॉन्ग्रेंसी चैप्टर सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी कॉन्ग्यूरेंट है ओके अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे एंगल ए ओ पी एंड एंगल बी ओ पी ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि पूरा एंगल वन ट्वेंटी था सो ये दोनों सिक्सटी सिक्सटी होंगे ओके चलिए अब मैं चलता हूँ इस ट्राइंगल के अंदर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल में उठाता हूँ मैं ए ओ पी को पिक कर रहा हूँ मैं ए ओ पी के अंदर आकर लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री और फाइंड कर लूँगा ए पी एंड फाइंड कर लूँगा ओ पी सो इन ट्राइंगल ए ओ पी यूज़ करता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब ए को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और 90 के ऑपोजिट जो ये ए है इसे हम बोलेंगे हाईपॉट सो ए ओ हाईपॉट कंसीडर किया जाएगा एंड ए को हम परपेंडिकुलर कंसीडर uh, करेंगे और जो बच गया है ओ उसको हम बेस एज्यूम करेंगे ओके okay? तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं और हाईपॉट की वैल्यू गिवन है तो आप देखें हाईपॉट और परपेंडिकुलर ये आता है साइन में तो इस वजह से मैं साइन यूज़ करने वाला हूँ ओके okay? मैंने साइन क्यों यूज़ किया है बिकॉज मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है हाईपॉट न्यूज की है सो so, आप लिखें साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाईपॉट ये रेशियो आप जानते होंगे साइन कॉपी करिए थीटा की वैल्यू 60 है थीटा की वैल्यू ये 60 है परपेंडिकुलर मतलब ए पी वी डोंट नो अभी फाइंड हो जाएगा एंड हाईपॉट न्यूज मतलब ए ओ ठीक है साइन सिक्सटी की वैल्यू याद होगी आपको रूट थ्री अपॉन टू एंड ए पी की वैल्यू वी डोंट नो एंड ए ओ की वैल्यू ट्वेल्व है ओके okay? तो ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए पी की वैल्यू मिल जाएगी सिक्स रूट थ्री ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिएगा ए पी की वैल्यू सिक्स रूट थ्री मिल जाएगी अब अगर ए पी सिक्स रूट थ्री है तो पी बी तो उसके इक्वल है तो पी बी भी हो गया सिक्स रूट थ्री अगर पूरा ए बी फाइंड करना है तो सिक्स रूट थ्री प्लस सिक्स रूट थ्री ये हो जाएगा ट्वेल्व रूट थ्री ओके सिक्स रूट थ्री का आप डबल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ट्वेल्व रूट थ्री आई होप एर इस क्लियर ओके चलिए अब चलता हूँ मैं इसी ट्राइंगल में एक बार फिर आता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ पी मैं ट्राइंगल ए ओ पी में एक बार फिर आता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ पी और इस बार मैं कॉस थीटा यूज़ करता हूँ कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाईपॉट न्यूज़ बताता हूँ कि मैंने कॉस थीटा यूज़ क्यों किया है देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल के ऑपोजिट है ये परपेंडिकुलर है नाइन्टी के ऑपोजिट हाईपॉट है और ये रहा बेस तो मैं बेस फाइंड करना चाहता हूँ और हाईपॉट मुझे गिवन है तो अगर मुझे बेस को हाईपॉट की हेल्प से फाइंड करना है तो मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें बेस भी आता है और हाईपॉट भी आता है तो ये सेक में भी आता है एंड कॉस में भी आता है हम सेक भी यूज़ कर सकते थे और कॉस भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं फ़िलहाल कॉस यूज़ कर रहा हूँ ओके okay. तो कॉस मैंने लिखा थीटा की वैल्यू सिक्सटी थी आ, बेस बेस है ओ आप देख लें बेस है ओ बेस है ओ वी डोंट नो द वैल्यू ओ पी हाईपॉट है रेडियस और वो है ट्वेल्व ओके आई गेस ट्वेल्व ही थी येस इट इज़ ट्वेल्व तो अब मैं कॉस सिक्सटी की वैल्यू लिखता हूँ यह है वन अपॉन टू ओ पी अपॉन ट्वेल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो ओ पी की वैल्यू मिल जाएगी सिक्स सेंटीमीटर अब आप देखें अब आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको बेस मालूम है ये है ट्वेल्व रूट थ्री एंड आपको हाइट मालूम है यह है सिक्स तो हाफ बेस हाइट ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का चलिए इससे हम करते हैं ओके एरिया ऑफ ट्राइंग
मल्टीप्लाइड बाय बेस जो कि ट्वेल्व रूट थ्री है एंड हाइट जो कि सिक्स है सो so, ट्वेल्व को ये टू डिवाइड करेगा सिक्स मिलेगा सिक्स रूट थ्री इंटू सिक्स ये हो जाएगा थर्टी सिक्स रूट थ्री और रूट थ्री की वैल्यू उन्होंने बोला था वन पॉइंट सेवन थ्री यूज़ कर लें हम तो इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा सिक्सटी टू पॉइंट टू एट सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो आप देख लें हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आ चुका है यह है सिक्सटी टू पॉइंट टू एट और सेक्टर का एरिया हमने फाइन किया था इट वॉज ये हमने कहाँ फाइन किया था सेक्टर का ये है वन फिफ्टी पॉइंट सेवन टू ओके तो अगर मैं सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करूँगा ट्राइंगल को तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर विच वॉज वन फिफ्टी पॉइंट सेवन टू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वॉज सिक्सटी टू पॉइंट टू एट सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिलेगा फोर एंड फोर एंड एट एंड एट एटी एट पॉइंट फोर सेंटीमीटर स्क्वायर आई होप इट इज़ क्लियर इफ दैट इज एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आई सजेस्ट कि आप पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लर्न कर लें एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लर्न कर लें देन इसको समझें थोड़ा ईजी रहेगा थैंक यू